各位观众，大家好，欢迎来到房屋面对面，我是王雨田。近日，解放军在台岛周围举行大规模的联合军事行动，这些军事行动的禁航区有些已经突破到了台湾本岛十二海里之内。呃，这两天呢，我们的零五二地形南京舰就靠近了花莲外海。根据卫星图片，距离花莲外海的那个火电厂烟囱，最近距离只有十一公里多。但是呢，最近台湾媒体传出来。台军竟然敢用“雄风二型”的这个导弹、火控雷达锁定了我们的南京舰，那么这个事儿到底是真的还是假的？台湾有胆子这么干吗？关于这个问题呢，我们今天请来了傅前少傅老师，我们一起来聊一聊，台湾究竟有没有这个胆子来锁定我们这个军舰？明面上我们看到的，啊、台军呢是派出了一艘老式的巡防舰，主就我们是神盾舰，而它就是个普通的。这个炮舰，而是属于轻小型的这个护卫舰，啊、这么一个量级。呃，用这样的一个军舰跟着，呃，我想应该问题不大。只要双方还没开战，但是一开战他肯定跑，不跑他就完蛋了，是吧？<笑>因为根本就不是零五二 D 的对手。那么我们这艘舰进到花莲外海，多远距离？你刚才讲了，呃，十一点七八公里。哎。呃，这么近，应该说已经是十二海里的一半差不多了。对，那么这样的一个距距离啊，可以说已经看到海岸线，看到花莲附近的那些高山了。那么这么近的距离，我们在那航行，可以说是一个重大突破。嗯，啊，过去的演训从来没有这么的靠近我们的宝岛台湾。那么在花莲外海的附近，我们的军舰在活动，那他们肯定也是要有准备的。呃，另外在花莲地区部署有一定的军事装备，呃，主要是岸舰导弹。那么据报道呢，他在那个上部署的导弹是“雄风二”。那么“雄风二”是用什么样的导弹呢？是类似于美国的鱼叉吧？是是、呃、亚音速的一款反舰导弹。那么它部署在这地方，实际上我们也很清楚啊、呃。如果是真的机构发生武统。第一阶段要被摧毁的目标，可能就包括这些部署在沿岸的岸基型的反舰导弹基地、嗯。那么这次当然没有正式的这个发生武装冲突。现在呢，有媒体传出来说是他开机了，当然不是呃这个导弹开机，是他那个雷达，雷达开机了，照射到了我们的零五二 D 南京舰。那么这个情况，我表示。怀疑一个他敢不敢啊？因为他如果是照射和锁定我们的零二 D， 这可就就这个严重失态了。即使是在那个国际上的这种互相用火控雷达照射，这是一个非常具有进攻性的一个一个行动了。嗯，何况是嗯国内内战内战这个情况，对，那么这个态势肯定就比较严重了。你拿这个雄二导弹的雷达来锁定我们，那可能就是个战争军事行动。对。我们会反击的。如果这件事是真的，我们马上会做出一个反应，就是要自卫了。我们的近防炮、我们的海空军十，这个近防导弹，立刻要做好准备。当然，还有各种各样的干扰措施，是啊，电子干扰手段呢、啊，这个和其他的一些干扰手段都要上的。另外呢，要马上做好反击准备。那么这种亚洲导弹打过来，啊，距离虽然很近。但是按照我们的呃近防炮的水平和这个红旗海空军十这个导弹这个水平，应该是还是有可能把它拦截住的。当然，他可是打了第一枪。但如果他打了第一枪，那么我们肯定要迅速反击，这个事儿可能就大了。是。呃，因此他是否真的开雷达，照射我们，这个恐怕是要打一个问号，因为这是台湾当地的媒体传出来的。可不是台湾地区军方宣布的。当然，呃，台军心里很清楚，在这样的一个节骨点上，啊，他敢不敢采取这样的行动？当然，台军也不是完全没有行动。据说，呃，那几天他们火炮射击还是搞过。他当然也不是往海里打了，还是往岛上打，往自己的山头打，哎，把自己山给烧了。啊，但是看到这个新闻，我都是笑得半死。啊，呃。像这样的一种措施嘛
，我们可以不予理睬，你自己打自己。这也表明台军还说是,是有点动作了，给台湾地区的某些民众给了一个交代。但是这件事儿，如果他是真是呃遭受我军的军眷，那后果恐怕是会很严重的。他们承受不起，擦枪走火，这很可能就会发生。好，那关于这次台媒传出啊、呃，那个锁定我们的军舰呢，呃，基本上可以肯定啊，这个就是一个谣言。但是呢，我们要防止我们的网络上有人会以这个谣言为基础来进行认知作战。也就是说啊，你看那个台湾都那个什么那个雷达锁定了，那我们也没敢反击啊，那个这也就是那个吓唬吓唬人而已，你不敢来来真的。其实呢，没这事儿。他要真敢这么干，我们真敢来真的，到时候吃亏的可不是我们。好，本期节目我们先讲到这儿，欢迎大家关注，我们下期再见。